Okay, today's new topic is homeostasis. What is homeostasis? First, we define homeostasis. Homeostasis is the maintenance of internal environment of the body. Right? Concentrate internal environment of the body. शरीर के अंदरूनी वातावरण को मेंटेन करने को ही होमियोस्टेसिस कहते हैं होमियोस्टेसिस के एग्जाम्पल कौन से देखिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ब्लड ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना हार्ट रेट मेंटेन करना एंड द फ्लूड इन्वायरमेंट ऑफ सेल को मेंटेन करना दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ होमियोस्टेसिस किसी भी तरीके के चेंजेस को जो ऐसा चेंज जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है उस चेंज को रोकने के लिए जो हमारा शरीर हमारी बॉडी या इंटरनल एनवायरनमेंट जो भी प्रयास करता है उसको कहेंगे होमियोस्टेसिस जैसे ब्लड ग्लो ब्लड शुगर लेवल का हम लोग एग्जाम्पल देखें जैसे ही हम लोगों ने खाना खाया है फूड के ब्रेकडाउन से हम लोगों को क्या मिला ग्लूकोज जो एक्सेस ग्लूकोज हम लोगों को मिल जाता है इसका मतलब ये नहीं कि ब्लड ग्लूकोज एकदम सूटअप कर गया जो नॉर्मल लेवल है एट्टी एम पर डेसी लीटर से वन ट्वेंटी एम पर डेसी लीटर इसी के बीच में हम लोगों का ब्लड ग्लूकोज लेवल फ्लक्चुएट करता है एक्सेस ग्लूकोज का क्या होता है एक्सेस ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है और जब हमारे शरीर को ब्लड ग्लूकोज जरूरत होती है तो धीरे धीरे वहाँ से मिलता रहता है बॉडी टेम्परेचर देखते हैं जैसे ही हम सर्दियों में बाहर जाते हैं तो हमको क्या होता है सर्दी लगती है एकदम कप कपी छूटती है कप कपी होने से होता है ये कि बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है नॉर्मल कम होना कम नहीं हो पाता है और वो नॉर्मल पे आ जाता है ये देखिए गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में जैसे ही हम बाहर गए पसीना निकल रहा है हम लोग हवा कर रहे हैं तो ये क्या है ये कूलिंग मैकेनिज्म जिससे बॉडी टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता है हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर एक फिक्स रहता है अब देखते हैं जो होमियोस्टेसिस है दो टाइप का होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म फर्स्ट देखते हैं हम लोग नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसमें होता है क्या है जो बॉडी का रिस्पांस है जो बॉडी का रिस्पांस है वो स्टीमुलस को पीछे या उल्टा कर देता है जैसे हम लोग गर्मियों में बाहर गए तो हमारा बॉडी टेम्परेचर नाइन्टी एट के जैसे ही ऊपर उठने लगता है मतलब यहाँ ब्रेक लगा के वापस लाना है तो हाइपोथेलमस जो ब्रेन का पार्ट हाइपोथेलमस डिटेक्ट करता है चेंजेस और सिग्नल देता है हमारे वेरियस ऑर्गन को सो दैट वी स्वेट हमें पसीना निकलने लगता है और स्वेटिंग इज ए कूलिंग प्रोसेस पसीना निकलना पसीना निकलना क्या है एक ठंडी करने की प्रक्रिया है बॉडी को ठंडक लाने की प्रक्रिया है बॉडी टेम्परेचर बढ़ने नहीं देता और पसीना निकला एवेपोरेशन हुआ तो हमारी बॉडी गर्म होने से या बॉडी टेम्परेचर बढ़ने से रुक जाता है वैसे ही सर्दियों में होता है हम लोगों को कब कपी लगी तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा तो बॉडी टेम्परेचर नीचे आने से बच जाता है यह हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जिससे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है अब देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक बढ़िया एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का दैट इज चाइल्ड बर्थ इसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसलिए कहते हैं कि जो स्टीमुलस है उसको ना तो रिवर्ट करते हैं ना ही रोकते हैं बस ये आगे बढ़ता चला जाता है राइट चाइल्ड बर्थ के एग्जाम्पल में जैसे ही स्ट्रेचिंग होती है जो भी प्रोसेस होते हैं उनको अगर बॉडी रोकेगी तो क्या चाइल्ड बर्थ में हेल्प मिलेगी नहीं इसीलिए ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू चाइल्ड बर्थ में हेल्प मिलती है फर्स्ट क्या है जैसे यूट्राइन सर्विक्स गर्भाशय का मुख जैसे ही स्ट्रेच होता है वैसे ही ऑक्सीटोसन हार्मोन पोस्टीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होना शुरू हो जाता है ऑक्सीटोसन आगे क्या करता है कि जो यूट्राइन मसल है गर्भाशय की मसल से उसको और कॉन्ट्रैक्शन करता है जब और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बेबी बाहर की तरफ मूव करेगा समझ सकते हैं ना जब स्ट्रेचिंग होगी देन बेबी मूव्स आउटसाइड तो ये सिक्वेंस स्ट्रेचिंग एंड सिक्रीशन ऑफ मोर ऑक्सीटोसन और ऑक्सीटेशन रिलीज हुआ ऑक्सीटेशन कंट्रैक्शन ऑफ और यूट्राइन मसल्स होगी फाइनली इट बिकम्स इट इट रिजल्ट्स ऑफ चाइल्ड बर्थ जैसे ही चाइल्ड बर्थ होती है वैसे ही ये मैकेनिज्म रुक जाती है राइट दिस इज ऑल अबाउट नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और ये आप ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे शरीर के हर पार्ट में होम्योस्टेसिस होती है